没有明治维新，就没有今天的日本。为什么日本的明治维新成功了，而中国的洋务运动却失败了呢？看这个地方，真的是风水宝地啊！我们现在来到的是日本最顶级的学府——东京大学。这条如今在全世界公认的寸土寸金的街道，被视作文明开化的象征。嗨，米拉桑，空灵奇蛙社长带你看日本。大家好，我是社长刘洋。在社长前几期的节目里啊，作为关西历史之旅的一个重要主题，曾经带大家看了很多关于明治维新的历史遗迹。为什么社长会对明治维新如此感兴趣呢？因为可以毫不夸张的讲啊，如果没有明治维新，就没有今天的日本。在明治维新之前，日本社会呢已经持续了长达两百六十多年的江户幕藩体制，而正是维新运动推翻了这一封建体制，让日本呢从封建社会转向为资本主义社会，并最终在二十世纪初迅速跻身世界列强。这样的一个历史大事件，其中的来龙去脉究竟是怎样的呢？又是如何影响着今天的日本？为什么日本的明治维新成功了，而中国的洋务运动却失败了呢？带着种种疑问，社长特地从关西来到了关东，站在明治维新的历史现场——东京，带大家一探究竟。我们现在从元素站的西口出来，就来到了供奉着明治天皇灵位的明治神宫。明治天皇啊，可以说是日本这一百多代天皇里最著名的一位，因为正是在他的在位期间，日本经历了明治维新，完成了蜕变。那么明治维新发生的契机是什么呢？这就要追溯到一八五三年的黑船来航事件。黑船来航之前啊，江户幕府对日本实行的是闭关锁国的政策，这和当时的清政府实行的这个政策大同小异，也同样是号称此举是为了防止其他国家对日本的侵略，这样我们好关起门来欺负自己的老百姓。但这种自以为是的防范措施呢，是很易碎的。十九世纪，西方各国列强相继完成了工业革命，为了寻求海外市场呢，将势力扩展到亚洲。一八五三年的七月，美国东印度舰队司令官马修佩里率领着美国海军的四艘军舰，驶进了东京南边的神奈川的横须贺港。四艘军舰通体粉刷着防止腐蚀的黑色柏油，蒸汽机中燃烧的煤炭散发出滚滚的浓烟。日本人形象地称这四艘军舰为“黑船”。对几百年来都未曾拥有远洋船只的日本来说啊，这四艘军舰啊就如同来自另一个世界的科幻武器，这让社长想起了一个电影叫《启示录》。佩里此行企图以武力威胁日本开国，不过呢，日本官员在登上巨大的蒸汽舰船，仔细观摩了舰上的巨炮之后啊，自知无力抵御美国的攻击。与其选择无谓的抗争，不如接受来自大西洋彼岸的友好之意。美国呢，就这样兵不血刃地敲开了日本的国门。值得一提的是啊，佩里作为轰开日本国门的侵略者，却在日本呢被视为开国的恩人。日本甚至在他登陆的那个地儿，横须贺市建立了纪念碑和纪念馆。日本民间呢还会组织黑船祭，以感谢佩里给他们带来了先进的文明。社长现在来到了。东京的天皇的皇居，看这个地方真的是风水宝地啊！这个皇居对面的每一个办公楼也都非常的漂亮。刚才出现了拍摄事故啊！市长刚刚想给大家介绍这个地方的时候，突然来了一场阵雨，三十秒钟的时间就把市长淋成这个样子。现在太阳又出来了，社长抓紧跟大家接着讲啊，因为马上黑云又压境了啊。在明治维新之前啊，这里是德川幕府的统治象征江户城，然后呢，黑船来航在日本国内掀起了翻天地覆的波澜，首当其冲的就是生活在京都的天皇，这会儿还不是明治天皇，是他爸爸孝明天皇
。天皇家此时虽然已经被德川幕府架空了势力，但一直在等待时机复兴皇权。当孝明天皇看到幕府跳过自己，直接与美国签订条约，心想这也太不把我放在眼里了吧！这根本就是对天皇权威的挑战啊！于是就发动了驱逐洋人的尊王攘夷运动。德川幕府这边呢，自然也不会坐视不管，于是一个叫做景夷直弼的大佬，率领幕府军发动了镇压活动，前后抓捕和杀害了超过百名尊王攘夷派。这一政治事件啊，在历史上被称为“安政大狱”，它将两派矛盾激化到最高点。一八六零年，景夷直弼在前往江户城的途中啊，遭遇了心存怨恨的十八名藩士的暗杀，事件就发生在社长身后的这个樱田门，人称樱田门之变。这十八名参与者啊，后来被称作“樱田门十八烈士”。日本呢，也拍了许多关于他们的影视作品，大家有兴趣啊，可以去找一找看一看。樱田门之变啊，严重打击了幕府的威信，更加激化了尊王攘夷运动。日本的社会呢，开始充斥着倒幕的声音。与此同时，萨摩藩和长州藩这两藩在与外国人接触后啊，率先觉醒了。他们意识到攘夷是违背历史发展潮流的，是不现实的。日本必须建立近代国家，否则将会沦为西方的殖民地。两方的领导人很快就达成了一致，并在版本龙马的撮合下，于一八六六年结成了秘密军事关系——萨昌同盟。就这样，日本的倒幕派势力迅速壮大，成为了主流。一八六七年十月，江户幕府的第十五代将军德川庆喜受到萨昌同盟缔约的威胁，主动把政权交还给天皇。这就是社长之前在京都的二条城所讲的“大政奉还”。但此时以德川庆喜为首的幕府势力还没有完全投降，仍然占据着江户城。于是呢，萨长同盟就琢磨着啊，准备用武力推翻幕府。就在这个时候啊，维新运动中两个重要的中心人物登场了，来自萨摩藩的倒幕派代表人物西乡隆盛，以及幕府海军的负责人盛海洲。西乡隆盛担任总参谋，带领以萨长同盟为主力的新政府军来到江户，准备对幕府呢发起最后的攻击。就在战争一触即发的时候啊，深知海外局势对历史颇具前瞻性的盛海洲，却以一己之力压制住了幕府内的主战派，与西乡隆盛还进行了相谈，答应啊无条件的归还江户城，并劝说德川庆喜投降。如此一来啊，新政府军和平接收了江户城，颁布了五条御誓文，明确了治国的方针。然后呢，明治天皇搬入了这座江户城，并以此地呢作为皇居。江户也改名为东京，同年年号改为明治。这一系列的事件啊，都发生在一八六八年。正是因为西乡隆盛和盛海洲的这场历史性的会见，才确保了江户城的和平转交，避免了一场残酷的战争，也避免了无辜的平民为此牺牲。后来人们称之为“江户无血开城”。我们现在来到了东京台东区的上野公园，这里是日本第一座公园。上野公园呢是东京的文艺天堂，东京国立博物馆、国立西洋美术馆、国立科学博物馆、上野之森美术馆、东京都美术馆呢都汇聚于此。我们去转一转啊。我们继续说回明治维新的故事。说到西乡隆盛啊，这个人非常有意思，因为他爱憎分明、热情洒脱、不被常规束缚的性格呀、啊，一直被日本人视为英雄豪杰的代表。二零一八年，全日本大张旗鼓地庆祝明治维新一百五十周年之时啊 ，NHK 呢就拍了一部以他为主角的大合剧，叫做《西乡殿》。但其实，在历史上啊，西乡隆盛呢，并没有像很多维新人物那样善终。明治初年啊，维新政府大刀阔斧进行改革，废止大明和武士阶级，废除旧时代的身份制度与特权，这直接导致了旧武士阶层失势，特别是很多下级武士呢，连饭碗都丢了，渐渐无以为生。旧武士阶层的利益受到挤压，就引发了各种社会问题。这个时候啊，西乡隆盛呢，站在了他们这一边。于一八七七年率领旧武士向新政府发动了西南战争，但因为实力悬殊啊，惨败下来。失败后的西乡隆盛呢，也用自杀的方式结束了他波澜壮阔的一生，年仅四十九岁。
自杀身亡后啊，西乡隆盛呢一度背负过叛乱之名，但是因为日本民众对他的呼声甚高，视他为英雄，明治天皇本人也对他甚为喜爱，使他在一八八九年获得特赦，并追赠正三位之官阶。在这个上野公园里啊，就立了一尊西乡隆盛的铜像，可以说是东京的地标之一。走，咱们去看一眼，就在那个地方。哦，面向那边。这边有个敬天爱人。值得一提的是啊，西乡隆盛还有个中国迷弟。这尊铜像呢，是在一八九八年建造的。同年，中国发生了百日维新。当然，我们都知道啊，是彻底失败了。次年啊，维新派的首领梁启超呢，就来到了上野公园，特地来瞻仰了这尊铜像，还留下了一首诗，叫《东海数见者，何人似乃公》。结于小天地，逃尽几英雄。闻鼓思飞将，看云赶卧龙。行行一膜拜，热泪洒秋风。这个雕塑塑造了西乡隆盛的形象，一只手牵着自己的萨摩犬，一只手呢握着日本武士刀，穿得十分休闲，浓眉大眼，跟蜡笔小新似的，看起来十分的和蔼可亲。但其实传说后来西乡的遗孀看到了这个铜像啊，发表了一句冲击性的感言，说我们家那位长得根本不是这个样子。如今西乡隆盛和大久保利通、木户孝允一起被称为日本的明治维新三杰，但这三个人的命运啊各有不同。西乡成了英雄，又成了叛贼，最后呢还是成了英雄。和他一样来自萨摩藩的大久保利通呢，则当上了日本第一代内务大臣。在日本大力推行殖产兴业和文明开化的政策，促进了日本资本的原始积累。他的一生以被救武士暗杀而告终，日本政府还专门为他举行了国丧。伊藤博文随后继承了他的改革思想，最终使日本成为了一个资本主义强国。而维新三杰的另一位幕户孝允，人称长州藩的桂小五郎，维新后被任命为总裁局顾问，推动了日本的板籍奉还和废藩直宪等改革活动。西南战争爆发后，幕户孝允企图劝阻西乡隆盛未果，最终忧心忡忡中因病去世。据说啊，他死前曾握着大久保的手言道：“西乡还不适可而止吗？”社长现在来到了东京最繁华的地带——银座街头。这条如今在全世界公认的寸土寸金的街道，被视作日本明治维新的代表工程以及文明开化的象征。维新三杰只是明治维新运动中的一隅，实际上这场运动是日本大批的有志之士一边更新着认知，一边探索着国家出路的结果。明治新政府成立后，为了早日实现现代化，达到富国强兵的目的，自上而下的迅速开展起了如火如荼的社会变革，主要表现为啊制定法律、政治改革，效仿英国的君主立宪制，建立三权分立，然后呢就是统一货币，建立中央银行，大力推动日本的工商业的发展。当然，还有很关键的引进西方的先进技术，推行殖产兴业，掌握新技术，实现国家的工业化，确定土地私有制和土地税，按照欧美国家的模式呢进行教育改革，设立大量的学校，推行义务教育等等等等。总的来说啊，明治维新呢是一次全盘西化且适合日本发展的政治改革。在这些改革过程中，流行起了一个新词，叫“文明开化”。这个词汇啊，最早出现在思想家福泽谕吉在一八七五年写的《文明论之概略》里边，是他对英文单词 “civilization” 的日文翻译，指的是啊，在明治时代，西洋的文明呢传入至日本，引起制度以及文化上出现巨大转变的现象。没错啊，这四个汉字是妥妥的日文。类似“文明开化”这样的词汇啊，就叫做“日制汉语”或者是叫“和制汉语”，指的是日本人借用汉字创造或翻译出的汉语新词汇。十九世纪明治维新时代，日本人借用汉字大量的系统性的意义了西方先进概念，其中大量的词汇也传入了中国，比如说经济、政治、社会、文明、教育、艺术、思想、自由、民主。革命、电话、商业、科学、美学、哲学、心理学、地理学、天文学、共产党等等等等等等。其实，近代和制汉语的诞生呢，是一代代日本人思想与文化的载体，也是近代日本国力腾飞的真实写照。
。近代早期啊，日本尚在蹒跚学步，不少中文一词走入日语，为日本文化发展奠定了基础。到了明治维新的时期，日本人自己创立新词，与国力一同成长。再到甲午战争之后啊，日本全面超越中国，语言上呢也开始逆向渗透，渗透多了呀，和制汉语自然呢有意无意的重塑了现代汉语。关于和制汉语还有很多可以讲的东西，如果大家感兴趣的话呢，市长可以单开一期节目跟大家聊一聊。我们现在来到了银座一丁目，这里有一个炼瓦银座之碑，旁边呢还有一个明治七年时打造的瓦斯灯，很有历史感吧？一八七二年，银座遭遇了一场大火，几乎将整个地区烧为灰烬。大火后啊，明治政府以都市防火化为目标，计划在这里效仿西方，建造一条红砖瓦建筑的银座炼瓦街。用烧制砖瓦的建筑代替着一着火的日本传统木建筑，街道两旁的照明呢，全部使用当时日本还未流行的瓦斯灯。银座炼瓦街是日本最早的一条欧美式街道，也是日本第一个将西方都市防火观念引入城市建设中的案例。建成之后啊，银座成为日本展现西洋文明的最大窗口，最流行的洋食餐厅、最先端的时尚风潮都会第一时间出现在这里。很遗憾的是啊，当时大多数的建筑都在一九二三年的关东大地震中损毁了，只留下了这些纪念碑。但是呢，文明开化带给东京的红利，至今仍然延续着。银座也仍然是现代模范城市的金字塔顶端。我们现在来到的是日本最顶级的学府——东京大学。市长身后的这个门呢，就叫做赤门。那么东京大学的学法就叫做赤门法。我们刚才说到啊，是文明开化使日本在数十年之间发展成为了一个现代化的国家，特别是在文明开化政策的指引下，日本的近代教育仿佛登上了云霄飞车，一举发展成了世界一流的水平。一八七七年，明治政府着手建设西方式的大学体制，把东京开成学校与东京医学校合并，下设法学部、理学部、文学部与医学部。近代日本第一座国立大学——东京大学由此成立。社长现在在东京大学的校内。身后的这个铜像呢，叫约书亚·孔德，他是一位英国人。在明治维新的初期啊，由这个政府预雇他到东京大学来做工学部的教授，他培育了一整代的日本的建筑人才，被称为日本的近代建筑之父。有日本的学者认为，东京大学在基础上模仿了德国大学的制度模型，又在理念上引入了英国大学的培养公民理念，同时借鉴了美国大学的组织架构与政地学院理念。东京大学不仅是日本创办的第一所现代大学，也是亚洲历史上最早效仿西方建学体制创设的大学。而日本国立大学的血统呢，就是以传统社会文化为根基，以欧美大学制度为模型，也是一种东洋与西洋的融合。节目的最后呢，市长想聊一聊关于明治维新为什么会成功这个话题。而拿中国和日本进行对比，日本的明治维新和中国的洋务运动几乎是同时发起的，而且两个国家发起运动的背景和目的呢都非常的相似，都是在面临外敌入侵、封建社会进入末期的时候，目的呢都是想进入工业革命，走资本主义道路。不过，虽然两个国家的背景、目的各方面都一致，但是洋务运动却失败了，明治维新却成功了，这究竟是怎么回事呢？这其中的原因啊很复杂，任何一个细节都有可能改变历史的走向。但是在社长看来啊，有一个非常不可忽视的重点，那就是在领导层面上，两个国家是完全不一样的。日本发起的这一场维新变法是由日本天皇亲自领导的，是一个国家性的大战略。是在全国推行的一场大改革，明治天皇自己以身作则，穿西装、剃短发、喝牛奶、吃牛肉，甚至自己节衣缩食、自掏腰包供给给维新事业。在明治天皇的领导下，维新运动从一开始就全盘接受了西方的政治、经济、社会、军事和教育体制，推行的是全盘西化，在方方面面都顺应了历史发展的潮流，终于使日本搭上了资本主义的顺风车。
让社长印象深刻的是啊，日本的第一任首相伊藤博文早在一八六三年前就有过在英国留学的经验，而在明治政府成立的第四年呢，又有一百多人由日本政府高层和各界精英组成的考察团，前往美、英、法、德等十二个国家进行了二十二个月的深度考察。此举呢，无疑大大开阔了日本政府高层的眼界，解放了思想，影响他们后来在建设国家的政策和手段。而反观大清的洋务运动呢，这只是一场由曾国藩、李鸿章等开明的官员发起的运动，并不是国家层面的。作为最高统治者的慈禧呢，她并不热衷，她甚至会担心洋务运动操办的太顺利，导致自己的统治被推翻，所以呢，才有挪用海军军费给自己祝寿修园子的荒唐事情。所以，相较于日本的全面脱亚入欧、全盘西化，大清的洋务运动啊，虽然经过了三十多年的努力。在工商业也取得了一定的成就，但是充其量呢，也只是学习了西方的皮毛，并没有进行彻底的政治体制改革。大清依然保留着自己落后的千疮百孔的腐朽不堪的旧制度，所以啊，这也就不难看出最后谁会失败，谁会成功了。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢本期节目，欢迎订阅、点赞、评论。我是社长刘洋，我们下期再见。